today we are going to learn how to find uh, the square root of a given number by division method bhagahar padadwara vargamulam e vidhanga konukovalo ee roju chuddam manam okay so first uh, english medium so first problem is uh, 1296 so find the square root of 1296 by division method we already learned that uh, to find the square root uh, we used uh, method of prime factorization in your, our previous classes so in this class we learned how to find the square root of a given number by method of uh, division method okay so first uh, we have to take the given number so 1296 so we have to draw a line of uh, every two numbers from uh, right hand to left hand left hand side so like this first we have to put a power like this like this okay after that uh, we have to draw like lines like this next uh, here the number is uh, 12 we have to consider this is a whole number okay this is 12 now we have to read the table like this 11 zar 22 zar 33 zar 44 zar so like this we have to read the table and whenever we reach uh, the table to near the 12 or uh, exactly 12 we stop the table like that so 11 zar 1 22 zar 4 33 zar 9 44 four zar 16 so 44 four zar 16 is greater than 12 so we have to stop 33 uh, zar 33 uh, zar 9 so we have to write a uh, 9 here okay next draw a line so we have to subtract uh, 9 from 12 we'll get a uh, 3 and we have to down these two numbers that means the 96 at uh, ons not a uh, single line okay Uh, that is why we have to put this line over this uh, 9 and 6 so we have to down these two numbers at ons so that is why we have to write uh, 96 here the total number is uh, 396 now we have to multiply here right hand side we have 3 here so we have to multiply every time this number by 2 so 3 2s are 6 so we have to write 6 here now we have to put a digit here and if you multiply the uh, total number by the same digit uh, we will reach this number so i will take 6 uh, see if i multiply 6 by 6 what we will we get 6 6 36 6 3 6 6 36 3 39 three, so we got uh, 396 here okay so we have to write uh, this 16 here and 16 here so this is okay so the denominator is uh, the remainder is 0 uh, so the square root of the given number that is uh, square root of 1296 is equal to 36 so this is the method we have to adapt uh, in to find the division or uh, to find the square root of the given number so i am going to repeat once again first we have to take the given number and we have to put the lines the bars above the uh, every two numbers from right hand to right hand side to left hand side like this okay so that means uh, we have to consider these uh, entire two uh, two digits as a single number okay here the 12 is here now we have to read the table like this 11012202333434404 so whenever we reach uh, near to the uh, number or the, or the perfect the number exact the number so we have to stop there so now 11012202040330094416 is uh, greater than 12 so we have to stop at uh, 3309 and we have to write 3 9 here and if you subtract 9 from 12 we will get a uh, 3 okay now we have to down these uh, two digits at once that means uh, we have to down 96 that is why we have to put this bar above this number and we have 396 here so every time the number is uh, 3 here every time we have to multiply this number only by 2 only okay 3 2s are 6 here so after this we have to continue 
continue this process like this so we have to write uh, we have to put a digit here so which digit we put here we have to multiply the given number by the same digit that is that means uh, i am going to write a 6 here so we have to multiply it by 6 only okay so we have to uh, use the trial and error method to reach this number 396 we have to we should reach 396 or exactly we will sometimes we will got 396 so in this case i write 6 here and multiply by 6 we get 396 exactly so we have to write another 6 here and the remainder is 0 so the square root of the number appears here is the square root of the given number therefore square root of 1296 is 36. That allows the end of the question. Second question is: If you have a number, you can see the number of 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 the Okay, the Gurgo Chindi, the Gurgo Zem Chodan, Alpa Harikwe Pindi. So, Mood Mood Tumito Kerman of Chiali, Tumdes Kunanenu. The Prince Chilent Panindon Tumuti system and Mudos Tundi. Ekada, Chorin Manamalga Bagar and Jesta Penjas, the Wokoko number in down just Kunta, and Kadaka. Ekadi number me the Gate Petang Rend number, Lucas are down jail, but ninety six in two digits, ninety six in the Bavinji and down jail. Tarathika three which in the Gada, Kaduchin number in Pugodaman of Inch Chil and Day, two Tomate Three twos are six, Ekadi is called. If you have a number of 6, you can choose the same number. You can choose the same number. You number. You can choose the number. You can choose the same 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 number. So, 4 is 4 to 1. You can choose the same number. You can number. You can choose the same 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 number. You can choose the one thousand Panadon Tombay are a work Next to put on co problem six hundred twenty five. Now take six hundred twenty five and we have to put the bars from right hand side to left hand side like this for every two digits. So one single digit is remaining here. So I have to put the bar on the six only. Okay. Now we have to draw lines like this. Now we have to read the table. 1, 1, 1, 2, 2, 0, 4, 3, 3, 0, 9. 3, 3, 0, 9 is greater than 6. So we have to, so we have to write 2, 2, 0, 2, 2, 0, 4. Okay. Next, subtract 4 from 6. We will get 2. And down the numbers digits entire digits that is 25 okay now we have to multiply this number every time by 2 okay 2 2 are 4 now we have to write a digit in the place of uh, write to 4 and uh, we have to multiply the same digit so i am going to write 5 here and i am going to multiply by 5 so 5 5 is are 25 5 2 5 4 is are 22 22 so we got 225 so what we need is 225 so that is why it is uh, sufficient to write uh, 5 here and uh, 225 here okay the remainder becomes uh, the remainder the remainder is uh, 0. So the square root of uh, 625, 625 square root is uh, 25. Okay. So this is how we can find the square root of the given numbers by division method. So the limit is 625. This is the number of 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 the number of
సో ఇక్కడ టూ మీద ఫైవ్ మీద బార్ పెట్టాను ఇక్కడ సిక్స్ మిగిలిపోయింది సింగిల్ గా సో దాని ఒక దాని మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు టేబుల్ దేని కోసం చదవాలి మనం ఓన్లీ సిక్స్ కే చదవాలి టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక ట్వెల్వ్ చదివాం టేబుల్ ఇక్కడ ఎందుకు ట్వెల్వ్ చదివాం వన్ కి టూ కి పైన బార్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ సిక్స్ మీద ఉంది కాబట్టి బార్ మనం ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ సిక్స్ కోసం మాత్రం టేబుల్ చదవాలి ఎలా చదవాలి ఒక ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు మూడు మూడు తొమ్మిది ఒకటి చదవాలి రెండు రెండు నాలుగు సరిపోతుంది కాబట్టి మూడు మూడు తొమ్మిది ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆరులో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే రెండు వచ్చింది ఈ రెండింటి మీద బార్ పెట్టాం కూడా రెండింటిని ఒకేసారి డౌన్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ డౌన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ వచ్చింది టూ టూ జార్ ఫోర్ లో ఇక్కడ ఒక టూ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా టూ తో మడిపి చేయాలి టూ టూ జార్ ఫోర్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ పక్కన ఒక నెంబర్ వేసుకో ఒక డిజిట్ వేసుకోవాలి ఏ డిజిట్ వేస్తే ఆ డిజిట్ తోటే మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఈ నెంబర్ దగ్గరలో నెంబర్ కానీ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ కానీ రావాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫైవ్ వేసుకొని ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేశాను మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఒక ఫైవ్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఫైవ్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క వర్గమూలం ఎంత వచ్చింది అంటే ఇరవై ఐదు వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కింద మనకి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ టూ అప్ టు త్రీ డిస్మల్ ప్లేసెస్ రూట్ టూ యొక్క విలువను మూడు దశాంశ స్థానాలు కొనుగొనండి మీ అందరికి ఎందుకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనం రూట్ టూ యొక్క వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సో రూట్ టూ అనేది ఏంటి మనకి అది ఒక కరణీయ సంఖ్య రూట్ టూ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ సో దట్ ఈస్ ఎ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ డిస్మల్ సో నాన్ టెర్మినేటింగ్ అది టెర్మినేటింగ్ అవ్వదు అదేవిధంగా ఏమి కూడా రికరింగ్ అవ్వ మాట వచ్చిన నెంబర్ స్మెల్ రాకుండా అలా వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ డిస్మల్ ఇది అంతము కానీ ఆవర్తితము కానీ దశాంశము అందువల్ల దీన్ని ఏమంటాం అంటే కరణీయ సంఖ్య అంటాం ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్గమూలం ఇప్పుడు ఎలా అయితే చేసాం మనం బాగార్ పద్ధతిలో దీని వర్గమూలం కూడా అదే విధంగా మనం కనుక్కోవాలి మనకి ఎన్ని దశాంశ స్థానాలు కనుక్కోమంటున్నాడు మూడు దశాంశ స్థానాలు కనుక్కోమంటున్నాడు కాబట్టి రెండు పక్కన పాయింట్ పెట్టుకుని మనం నాలుగు జతల సున్నాలు వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా సో రెండు పక్కన ఇలా నాలుగు జతల సున్నాలు వేసుకోవాలి మూడు దశాంశాలు కావాలంటే నాలుగు జతల సున్నాలు వేసుకోవాలి ఐదు దశా ఐదు దశాంశ స్థానాలకు కావాలంటే ఆరు జతల సున్నాలు అవి వేసుకుంటూ ఉండాలి మరి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక మనం పైన బార్స్ పెట్టాం కదా సో ఇప్పుడు అది ఎలా ఉండదు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చూద్దాం సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద బార్స్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ డిస్మల్ పాయింట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద బార్ ఆన్ ఎవ్రీ టూ డిజిట్స్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ so this is the decimal portion so in the decimal portion we have to put the bars from left hand side to right hand side for every two digits so this is integer part so this is integer part we have to put the decimal for every two numbers from right hand side to left hand side so only this is only number here only integer part in the integer part only we have two here so we have to put the uh, bars like this and now read the table so 1 1 is 1 2 2 is 4 is power so that 1 1 is 1 so we have to write 1 here so subtract 1 from 2 we will get 1 now down these two zeros so we down the zeros after the decimal points so we have to put a decimal point here so we have to put a decimal point here so this is 100 here so we have to multiply this 1 by 2 1 2 is 2 so write 2 here now we have to put a decimal in in the place of uh, after 2 and we have to multiply the same digit okay i'm going to write a uh, 4 and uh, multiplying by 4 4 4 is 16 1 4 2 is 8 1 96 so we have to write a 4 here and 96 here so this is 96 okay So subtract 96 from 100 we will get 4 get 4 and down the two zeros once again so this is 400 now even though this number is 1.4 we consider it is f it is 14 so we have to multiply it by 2 again 14 twos are 28 14 twos are 28 now we have to put a point a digit after 
208 so that is 1 so this is 281 we have to multiply by 1 only so 281 into 1 281 because if you write a 2 here and by multiplying by 2 this is more than uh, 400 uh, so that is why we have to put uh, 1 here and we have to multiply by it 1 only so we will get uh, 281 okay so we have to write uh, one here one one here and another one here so now we have to subtract uh, 281 from 400 so this is a 9 and uh, this is 1 and this is 1 okay now down the numbers now down the numbers uh, again uh, two zeros these two zeros we have to down so zero zero now we have here 141 so we should consider it as 141 not 1.41 so 141 if you multiply it by 2 we will get 282 so we have to write 282 here so we have to put a digit here we have to multiply the same digit to get 11900 so i am going to write I am going to write 4 here and multiplying by 4. So 4 4 is 16, 1 4 2 is 8 1 9, 8 4 is 32, 2 3, 4 2 is 8 3, this is 11. So this is 11,296. So this is 11,296. Okay. So we have to write uh, one four here and another four here. So now we have to subtract. Now we have to subtract uh, it. Uh, so we will get four zero and uh, six. So this is six hundred four. Now down the last two zeros here zero zero. Now we have to multiply. The year 1414 by 2 will get uh, 2828. 2828. Okay. Now we have to put a point here. So that is uh, put a digit. So by which, which digit we have to write here? So for example, we will take uh, 2 here. I am going to write 2 and multiplying it by 2. So 2 2s are 4, 8 2s are 16, 1, 2 2s are 4, 1, 5, 8 2s are 16, 1, 2 2s are 4, 1, 5. So this is 56,564. So 56,564. And if you subtract this, we will get 6 and 3. And six, three, and thirteen, thirteen. Subtract five from thirteen. It is eight, and nine here. So this is three eight three six. Three eight three six. Okay. So we have to write one two here and another two here. So we have to stop the process here because. We need uh, up to three decimals, so we we should get uh, four decimal uh, after decimal places. We need four digits here, so we have to stop here. So this number is uh, less than five. So this value of root two is uh, one point four one four. If this number is uh, five or more than five, we have to add to one to this four. So for example, if you have this number, this digit is six, uh, we have to add. 1 to 4 that is 1.415 okay so this is less than 5 we have to rounding up the number up to three decimals so that is 1.414 so telling me one children day one of each a and a mood the sums of stanala con comrade kapati nal good jatra sonala la peta goali is sonata ratona than you want to the sons of agamanto you can't be one of the name and for nanga bagamanto so the sums of stanala me the bar ala petal and a Pudi chit vip in Chadan chit vip in this tunnel between the Valali, four Nanga Bagan Matri in the Chipunangada, Pudi chit vip in Chadan chit vip particularly. Dinki, Yadan chit vip in Pudi chit vip particularly, the sons of Bagamanamati. 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టేబుల్ చదవాలి ఒకటి ఒకటి వేసుకున్నాం రెండులో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే ఒకటి వచ్చింది రెండు సునాలు దించుకున్నాం కిందకి దించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వంద వచ్చింది ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఒకటి ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ దేని దేంతో గుణించాలి రెండుతో గుణించాలి ఒక రెండు రెండు కాబట్టి రెండు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు రెండు పక్కన ఒక నెంబర్ వేసుకోవాలి ఈ నెంబర్ వేస్తే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి గుణించాలి రెండు పక్కన నాలుగు వేసుకున్నాం నాలుగుతో గుణిస్తే తొంభై ఆరు వచ్చింది ఒక నాలుగు ఇక్కడ వేసుకున్నాను వందలో తొంభై ఆరు తీస్తే నాలుగు వచ్చింది మళ్ళీ రెండు సున్నాలు దించుకున్నాను ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ లాక్ కనిపిస్తుంది కింద పద్నాలుగు కింద బాగా వేయాలి పద్నాలుగు వేలు ఇరవై ఎనిమిది అయింది సో ఇరవై ఎనిమిది పక్కన ఒకటి వేసుకున్నాను మళ్ళీ ఒకటితో గుణించుకుని రెండు వందల ఎనభై ఒకటి వచ్చింది తీసేస్తే నూట పంతొమ్మిది వచ్చింది మరలా రెండు సున్నాలు దించుకున్నాను దించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి నూట నలభై ఒకటి ఉంది ఈ నూట నలభై ఎనిమిది రెండుతో గుణిస్తే రెండు వందల ఎనభై రెండు వచ్చింది పక్కన నాలుగు వేసుకుని నాలుగుతో గుణిస్తే నాలుగు వేసుకుని నాలుగుతో గుణించాను అప్పుడు పదకొండు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు వచ్చింది తీసేస్తే ఆరు వందల నాలుగు వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ ఈ నెంబర్ అంతా కూడా మళ్ళీ రెండుతో గుణించాను ఇక్కడ ఇది వచ్చింది సో దీని పక్కన రెండు వేసుకుని రెండుతో గుణిస్తే మనకి ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నాలుగు స్థానాలు వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ద్రాప్ చేసేయాలి దీన్ని సవరించుకుంటే మనకి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు రూట్ ఫైవ్కి ఇదే మెథడ్లో మీరు మూడు దశాంశ స్థానాలకి కనుగొని చేయండి ఇది మీకు ఈరోజు యాక్టివిటీ